Og nå tar Alexander altså tak i flaskeposten, som skal sende av gårde. Plasserer den på globusen. Og nå straks kommer Alexander Rybak. Her ser vi han. Alexander Rybak deltar altså med låta That's How You Write a Song, som vant med de Grand Prix 2018 i Oslo Spektrum, nå i mars. Han har faktisk blitt en av de store vinnerkandidatene i år. Etter første prøve så klatrer han opp til en andre plass på bettinglistene. Så sjansene kan være store for at Norge nå kommer til å arrangere Eurovision neste år. Og nå kommer Alexander. Man må kunne si at det er tidenes lengste løper. Ja! Heia Norge! Heia Norge! Heia Norge! Du, det er Lene Vigander fra Gacy. Norges største outlet for oss som er litt skjevt anlagt. Og jeg lurer på, hva hadde Tore Hennebu Grand Prix hadde vært uten homofansene? Jeg mener mange sier at det er den største homofestivalen i Europa. Hvis vi tar ut alle homoene, hvordan har de blitt da? Kjedelig, ikke sant? Kanskje, ja, nå legger du jo litt ord i. Ja da. Men jeg vet ikke hva som liksom kom først av høna og egget. Jeg bare ser for meg mange vakre folk som vifter med alle de europeiske flaggene, og særlig norske. Og at mange av de er homofile, jeg vet ikke om det er tilfeldighet, eller om det er en regel. Jeg snakket med Irland i sted, det er jo to menn som danser sammen på scenen, og sier det å vise kjærlighet. Og den er jo den samme. Uansett, er du ikke enig i det? Jo, jo, jo. Altså, jeg tror jo, det som er deilig er at hverken Portugal eller Norge, det føles hvertfall som at vi har kommet ganske så langt langt på det her. Men det er jo noen land som trenger litt mer push, sånn som Russland og andre land. Jeg er veldig glad for at de kan gå fram med et flott eksempel. Siste spørsmål. Hvis du måtte gå på date med en av de andre mannlige artistene i år, hvem ville du valgt? Altså, jeg har jo middag hos Per Sundes hver måned. Så man... If it ain't broke, don't fix it. Men jeg tenker det er en av årets artister som deltar i årets Eurovision. Er det noen av de du ville kunne tenke deg å spise en middag med? Spør meg om noen dager da, når jeg har sett på alle. Ja, det er litt viktig til. Det er et spørsmål med litt responsibility. Man kan ikke bare svare hytt og pine, dette er viktig. Ja, det er veldig viktig. Det er liksom Mr. Eurovision. Ja, det er det. Det er sånn der estetikk og talent. Men lykke til, vi ses nok i Oslo neste år. Takk. Nå er han en populær mann, godeste Alexander Rybak. Han skal jobbe seg gjennom fanbloggene. Om dere har spørsmål til Alexander Rybak, så send dem inn på kommentarfeltet til NRK Underholdning på Facebook. Alexander, hvordan har du det? Hei, Jon Marius. Her er det største jeg har sett noen gang når det gjelder røde løpere. Unnskyld, blå løpere. Men det liker jeg. I dag har jeg på meg grønt, men min yndlingsfarge er jo blå, som havet. 
Så det ska vi visa i semifinalen. Det är er masse blått. Så jag älskar att det är er blå löper och jag vet inte helt om jag älskar att det är er så många folk för det är er väldigt svårt för mig att si nej. Så jag är er nästan lite glad för att det är er sån sån vakter som det så i stad, det är er sån portugisiska vakter som om pushar oss lite. Det liker jeg. Hvordan vil du oppsummere uka di her i Lisboa? Uh, masse, masse glede, uh, masse sykdom og masse øving. Ja, har det blitt bedre? Ja. 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 Så har vi noen, et spørsmål på Facebook. Er det, noe, det er en som lurer på hvem som er din argeste konkurrent? Uh, jeg synes fremdeles det er Nederland. De er, uh, det er fordi det, straks jeg gjorde den der videoen, med någon av de andra deltagarna någon av de andra sangerna så kom liksom Nederländerna bara kom så naturligt för mig det, det, det var så deilig att spela och så och så började jag synge på den mer och mer och ja det är det är det är men det är er morsomt det är er morsomt att någon uh, introducerar liksom den sangen då och så, så Tom Erik lurer på hur då värderar du dina egna vinnarchanser Tom Erik uh, jag hoppas ju bara att göra en Norge stolt där Det er et ansvar, men det er et morsomt ansvar. Og uh, din kommende uke, hvordan ser den ut for dig? Unnskyld. Din kommende uke? Du, det er som følgende at uh, der har vi uh, tre minutter som vi fokuserer på. Mm. Og det er de tre minuttene i semifinalen. <laughs> det er å spare stemmen. <laughs> Og din uh, opplevelse av Lisboa versus Moskva. Altså, er det noen som uh, din opplevelse, vil du konkurrere din opplevelse i Moskva? Akkurat nå? Jeg liker jo, og jeg er jo en veldig nysgjerrig fyr da, så jeg liker jo å se liksom de ulike sidene av alle land, og i Moskva så liksom man slår sig på brystet og roper stolt, mens i Portugal så er man veldig flink til å lytte til hverandre, og det liker 31-åringen Alexander Ubak, vet du. Jeg har blitt moden og liker når folk oppmuntrer hverandre til å oppmuntrer hverandre til å lytte, rett og slett. Ja. Og vi er jo direkte inne nå på Facebook. Uh, har du noe å si til de norske følgerne som følger dig hjemme? Altså til NRK, eller til... Til de som sitter og følger med nå, direkte. Jeg synes det er veldig hyggelig at uh, nå i 2018, hvor alt er egentlig i nuet, at det er folk som faktisk følger med, ikke bare i semifinalen, men folk som heier på oss då på den blå löparen här för de vill ju allt vi har stadig veck så det är er väldigt hyggligt att det i oss allt det är er, alltså det är er väldigt hyggligt. Ja. Men vi önskar dig massa lycka till Alexander. Det trenger vi. Men vi är er fant- vi är er jättegott team och som sagt vi lyssnar till varandra så som folk gör i Portugal här. Vi är er väldigt inspirerade av det där jag hör på dina idéer, du hör på mina. Det är er det sången handlar om. Ja hör på varandras idéer och inte minst sina egna. Inte minst. Ja. Men du får kosta vidare på den blå löparen ikväll. Så är er det bara att göra sig klar till prövande till nästa vecka. Jag tror nog jag har gett det mesta till dere. För nu men så är er det halvparten av rödlöparen igen, ursäkta blå löparen. Blå löparen, viktigt viktigt. Uh. Vi fortsätter. Kan det vara på lika? Oh, det var alltså Alexander Jo i ligam hade Nå fikk jeg også besøk av Alexander Rybak. Han er en veldig populær fyr, og det er mye knuffing på gang. Og um, vi ønsker han jo alt godt. Han skal åpne hele. Han skal åpne hele. Og her har vi jo korisene og danserne. Hvordan har dere det i kveld da? Det er veldig surrealistisk. Det er jo helt anvendig. Vi bare går rundt og gliser egentlig. Altså vi har gått kanskje 150 meter. Vi har 650 meter igjen. Jag har smilt för ett liv i dag. Vad ser det mest fram till Lukas som kommer nå då? Ja, det kan du se. Si. Yes. En ja. det? Norway 12 points. Indeed. Ja. Alvaro, du har ju också korrigerat håll det på sig. Korrigerat för bland annat Sergej och du har stoppat Eurovision sen för som korist. Hvordan vill denna hurdan denna upplevelsen här annorlunda än de andra? Ta det igen nu. Hurdan vill du annorlunda? Ja, annorlunda. Han är er svensk. Eh, oj. En före. För det första Norge eh, står väldigt nära mig eftersom jag har släkt i Norge. Eh, det, blir, det är en helt annan eh, andra människor. 
Eh, artisten är helt eh, en helt annan artist. Jätteproffsig. Eh, ja, jag vet inte vad man mer kan säga, men eh, det är två helt olika vibes bara. Eh, och jag kän- det känns jättebra att vara här. Ja. Lisa, rätt från Sternekamp och till Eurovision scenen. Hur är det? Du, det är ju helt eh, vanvittigt. Alltså det här är ju eh, det toppar det mesta tror jag. Ja. Det vill jag säga. Si. Absolut. Det är helt vanvittigt att vara här. Mm. Eh, du det liksom behovet för att stå som huvudartist en dag på scenen eh, själv? Jag är väldigt väldigt glad att slippa det. Ja. Ska vara helt ärlig. Alltså jag syns det er häftigt nog att skulle backa han i det vi ska göra om vi inte skulle bara det showet där alene som han gör. Och allt det tryck som han får och så följer det hjälper sig det på att han har vunnit en gång för. Det är ett extra tryck i hans riktning men nej det där är väldigt glad det han som tar sig av alltså. Ja. Skikligt glad för det. Ja. Ja. Det går så. Ja. Du har ju koreograferat hela dansen Jens. Hur har den hoppas upplevelsen varit? Han är ju som han säger själv så är han ju perfektionist. Så men sammen med liksom teamet, produktionen och han så finner vi liksom de bästa lösningarna. Det, ja, det har varit väldigt väldigt kul alltså. Han är så engagerad och vi är så vi känner oss så inkluderat. Så det är nog andra det ser också. Ja. Och Frode du är så tillbaka för andra året på rad. men du står ikke på scenen sammen med den gängen här. Eh, ikke i år heller. Kan du förklara vad var står du i på allt detta här? Nej, jag står och off stage och synger. Det är väldigt väldigt rart då att gömma att ansiktet här veck för andra år på rad. Jag känner det inte. Men uh, men jag står ju väldigt namn sen och så jag får liksom jag har ju kontakt med de på scenen och och med publiken och sånt så jag får liksom med mig hela viben. Jag går. Du blir inte helt alene där du står. Oh no. Och så kanske ett sist lite hejar upp till Norge. Klarar vi det? Ja ja men Eh, vad säger du? Step one. Step one. Believe it. Wow, det var bra. Härligt, tvi tvi. Tack. Tack för det.